Bem-vindo! Dando sequência ao nosso estudo, nessa oportunidade vamos abordar mais um tema que integra o presente curso. Curso de Mantra Yoga em 17 lições, lição 16, Mantra e Sexo. Tópicos da lição 16, Mantra e Sexo. Dê pausa e leia atentamente os tópicos que estudaremos, ou veja a versão em PDF. Sabiamento apóstolo João ensina em seu evangelho, no princípio era o verbo, e todas as coisas foram feitas por eles. Sexo, verbo e poder gerador. Existe uma íntima relação entre as glândulas sexuais e a laringe criadora. Se a palavra cria, produz, faz nascer, esse nascimento é similar ao nascimento humano. Há uma coincidência neste caso. Todas as atividades humanas gravitam em torno do sexo. O Dr. Sigmund Freud, fundador da psicanálise, em seus estudos e análises, comprovou esse fato. Lembramos que o objetivo do curso de Mantra Yoga não é discorrer detalhadamente sobre sexualidade. Para isso, recomendamos o nosso curso Saber é Poder. Infrasexo, sexo normal e suprasexo. Vejamos um trecho extraído do matrimônio perfeito de Dr. Samuel Veo. Dê pause e leia atentamente essas telas, para que possa compreender melhor o que estamos enfocando. Leia atentamente, tela por tela, parágrafo por parágrafo, para entender. Sexualidade normal, entende-se por pessoas de sexualidade normal, aquela que não tem conflito sexual de nenhuma espécie. Toda atitude negativa pode produzir direto ou indiretamente no sexo catástrofes violentas, destruidoras da própria energia sexual. De pause e leia atentamente. A energia sexual é perigosamente volátil e potencialmente explosiva. Deve-se controlar, direcionar adequadamente esta energia. Leia atentamente cada tela para entender. A sexualidade normal confere-nos o poder de criar filhos saudáveis. A suprasexualidade é o resultado da transmutação sexual. Leia esta tela para entender o que significa isso. A vida humana em si mesmo não tem nenhuma significação. Nascer, trabalhar, viver e morrer não é o objetivo principal da existência humana. Há algo mais que isso. Para isso, dê pause e leia atentamente essas telas, para entender o processo que é chamado de transmutação das energias criadoras, que tem uma íntima ligação com o verbo, com a palavra, com o som. Dr. Arnoldo Kumihela é coronel médico do Exército Mexicano e professor na Universidade de Berlim, dá uma fórmula muito interessante. Veja um trecho extraído da sua obra. Leia atentamente. Dr. Jorge Adon, na Sarsa de Oreb, também fala sobre a sexualidade. Sua missiva Vananda diz a perda demasiada de sêmen é a causa principal da irritabilidade e da cólera. Leia e reflita sobre esses textos. Para Celso, grande mestre, Grande sábio também fala a respeito. A sabedoria taoísta também diz. Por meio da transmutação, que eles chamavam de método obstrutivo, é possível transmutar as energias criadoras. Ouça agora com atenção o seguinte mantra. E... A... Este é um mantra para a transmutação sexual de casados. Te pause e leia essas telas para que possa entender o processo. Vejamos agora mais alguns mantras 
para a transmutação sexual de casado. Ouça com atenção. Hum. Da do Ouça esses mantras com atenção. Vejamos agora a transmutação mântrica sexual para solteiros. Você também poderá usar os mantras que vamos colocar a seguir. Leia atentamente as telas para compreender. Ouça o seguinte mantra. Bom. Esse é o mantra do pranayama egípcio. Vejamos o outro. Vejamos agora mais um mantra desse pranayama. Esses são os mantras que você poderá aplicar na transmutação de solteiro. Vejamos agora também mais um mantra para transmutação. Outro exercício? Ouça. Recomendamos que você dê pause e leia atentamente todas essas telas para compreender o processo e entender o que está fazendo. Há uma orientação completa nesse sentido. Os exercícios só funcionam quando compreendemos o que estamos fazendo e aplicamos as orientações esclarecidas. Tenha atenção e assim você tirará o, mais, o máximo proveito do nosso curso. Leia atentamente o Pranayama Ramsa conforme já explicamos. Veja como fazer. Mantra Praxe 16 Insistimos que é preciso praticar para extrair o máximo proveito do nosso curso. A teoria ajuda, mas a prática é que produz resultado. Mais uma prática para você. Leia atentamente. Item por item. E leve a prática. Veja na próxima lição. Mantras de efeito mágico e outros tópicos. Te vejo na próxima aula. Até lá.